வணக்கம் நண்பர்களே நாம் எந்த இடத்திற்காவது செல்வது முன்னால் நாம் சென்று விட்டு வருகிறோம் என்று கூறுவது வழக்கம் ஆனால் நாம் இன்று செல்லவிருக்கும் இடமானது சென்றால் கூட திரும்பி வர முடியாத நிலைமையாகும் அது என்னவென்று கேட்கிறீர்களா அதுதான் பிளாக் ஹோல் அதாவது கருந்துளை வாருங்கள் இப்போது நாம் அனைவரும் பிளாக் ஹோலிற்கு செல்லலாம் நாம் இப்போது நமது பூமிக்கள் அருகில் உள்ள பி சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் மோனோசிரத்திஸ் என்ற பிளாக் ஹோலிற்கு செலவிருக்கிறோம் அதுவும் ஒளியின் வேகத்தில் செலவிருக்கிறோம் வாருங்கள் நாம் ஒளியின் வேகத்தில் மிக விரைவாக அந்த பிளாக் ஹோலிற்கு செல்லலாம் அந்த பிளாக் ஹோல் சுமார் மூன்றாயிரம் லைட் இயர் தொலைவாகும் அதாவது ஒரு லைட் இயர் என்றால் ஒளி ஒரு ஆண்டிற்கு எவ்வளவு தூரம் பயணம் செய்கிறதோ அதுவே ஒளி ஆண்டு என்று கருதப்படுகிறது அந்த பிளாக் ஹோலிற்கு நாம் செல்ல சுமார் மூன்றாயிரம் வருடங்கள் ஆகும் அதுவும் நாம் ஒளியின் வேகத்தில் செல்லவிருக்கிறோம் பிளாக் ஹோலை பற்றி நமக்கு நன்றாகவே தெரியும் அது அதன் பக்கம் போகும் அனைத்து பொருட்களையும் இழுத்துவிடும் அது ஒளியாக இருந்தாலும் சரி அதன் புவியீர்ப்பு சக்தி மூலம் அதை இழுத்துவிடும் இதோ நாம் இப்போது ஒரு பிளாக் ஹோலிற்கு வந்து விட்டோம் எங்கு பிளாக் ஹோல் என்று கேட்கிறீர்களா இதுதான் பிளாக் ஹோல் உங்கள் கண் எதிரே தான் அந்த பிளாக் ஹோல் இருக்கிறது நமது கண்களுக்கு முன்னால் அந்த பிளாக் ஹோல் தெரியாது அந்த பிளாக் ஹோல் எப்போது தெரியும் என்றால் அதன் பக்கம் எப்போது நட்சத்திர கூட்டம் வரும்போது தான் அந்த பிளாக் ஹோல் தெரியும் அது எவ்வாறு கேட்கிறீர்களா அந்த நட்சத்திரத்தின் ஒளியை அந்த பிளாக் ஹோல் தனது புவி ஈர்ப்பு சக்தி மூலம் உள்வாங்கிவிடும் அப்போது தான் அங்கு பிளாக் ஹோல் நமக்கு தெரியும் இப்போது வாருங்கள் நாம் பிளாக் ஹோலிற்கு உள்ளே செல்லலாம் நாம் பிளாக் ஹோலிற்கு உள்ளே செல்வதற்கு முன்பாகவே நாம் இறந்து விடுவோம் ஏனென்றால் அங்கு நட்சத்திர கூட்டம் மிகவும் அதிகமாகும் அந்த நட்சத்திர கூட்டத்தில் உள்ள நியூட்ரினோ பார்ட்டிகல்ஸ் அனைத்தும் ஒன்றன் மேல் ஒன்று மோதி அங்கு அதிக வெப்பநிலை காணப்படும் அதுவும் சுமார் பல லட்சம் டிகிரி செல்சியஸ் ஆகும் நாம் அங்கு சென்றாலும் அல்லது நாம் அங்கு செல்லவிற்கு முன்பாகவே நாம் அங்கு ஆவியாகி விடுவோம் நாம் இப்போது அதையும் மீறி நாம் இப்போது பிளாக் ஹோலிற்கு உள்ளே செல்கிறோம் அப்போது நாம் உள்ளே சென்றாலும் அங்கு கதிர்வீச்சு மேகத்தால் நாம் தாக்கப்படுவோம் அதுவும் ஒளியின் வேகத்தில் இதன் மூலம் நமது ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் சுக்கு நூறாக உடைந்துவிடும் நாம் இப்போது அதையும் மீறி பிளாக் ஹோலிற்கு உள்ளே செல்கிறோம் உள்ளே செல்ல செல்ல வெப்பநிலை மிகவும் குறைவாகும் அதாவது நாம் உள்ளே செல்வதற்கு முன்பாகவே நாம் அங்கு உறைந்து விடுவோம் ஏனென்றால் அங்கு டெம்பரேச்சர் மைனஸ் ஒன் மில்லியன் டிகிரி செல்சியஸ் ஆகும் நாம் இப்போது அதையும் மீறி பிளாக் ஹோலிற்கு உள்ளே செல்கிறோம் அப்போது பிளாக் ஹோலின் நடுப்பகுதியான சிங்குலாரிட்டி என்ற இடத்திலே அடைவோம் நாம் ஆனால் அந்த சிங்குலாரிட்டி என்ற இடத்தை செல்லும் முன்பவே நம் உடலில் உள்ள அனைத்து அணுக்களும் தனித்தனியாக பிரிந்துவிடும் இதன் மூலம் நாம் பிளாக் ஹோலிற்கு சென்றால் இறப்பு நிச்சயம் மற்றும் இங்கு இன்னொன்று கூட்டு வகுக்கப்படுகிறது அதாவது நாம் பிளாக் ஹோலிற்கு சென்றால் ஒரு புதிய யூனிவர்சிட்டி அடையலாம் என்று கூறுகிறார்கள் இது சாத்தியமா இல்லையா என்று மற்றொன்று காணொலியில் காண்போம் மேலும் இப்பதிவில் தமக்கு ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால் கீழே கருத்துக்களாக தெரிவிக்கலாம் நன்றி